也です。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、今日はこちら、この青っぽい、丸っこい、かわいいのございますけれども、こちら、何だと思いますね。まあ、サムネ見てわかってるか。わかってるよね。はい。こちら、スピーカーです。はい。えー、勉強さん。まあ、勉強といえばモニターかなと僕は思うんですけど僕もね勉強のモニターいっぱい使ってましてカラーマネジメントモニターっていうのをですね僕は使ってましてすごくいいあのお安いしすごくいいしっていうのでカラーマネジメントモニターの愛用させていただいてるんですけどもその勉強さんからえ今回出たのがトレボロ U というスピーカーになりますはいでこちらのスピーカーですね特徴がございまして奥さん特徴がございましてですね、えー、人の声を、人の声をですよ、聞きやすくするというスピーカーなんです。はい、どういうことってなりますよね。まあ、えー、人の声、ちゃんと聞きたいっていうとき、例えば、まあこれ勉強さんも言ってるんですけど、語学学習ですね。英語勉強したり、中国語でも何でもいいですよ。スペイン語でも。こう言葉を勉強するときにやっぱりねこう教えてくれる人の声がちゃんと聞こえなかったら発音とかわからないじゃないですかスッカスカの音で聞いたら低音聞こえないし人の声をちゃんと聞かないと学びにならないのでそういう方向けのスピーカーなんですよはいなので僕今回正直ちょっと ASMR だしあのー、紹介していただけませんかというお話が来た時にですね一回はこうお断りしようと思ったんですけど、あのー、これから勉強さんもですねいろんなそ語学学習だけでなくいろんなこう用途えこういう時に使えばいいんじゃないかっていうのをこう、まあ、見つけていきたいと、えー、おっしゃっていただきましたのででは正直に僕はじゃあ感想をお伝えしますということでですね今日は正直なお話をしたいと思っていますで実際僕は語学学習まあしてた。一回ちょっと今、一回ちょっとやめちゃってますけど、いろいろありましてね。英語勉強してたんですよ。ちょっといろいろあって、本当に。ちょっと一旦あれなんですけど、これからも英語は勉強したいと思っています。ただ今勉強していない身ですが、今回これ2週間ぐらい使わせていただきまして、すごくいいなと思ったこともありましたので、そちらの方ね、お伝えしていきたいと思います。はい。では、サイズ感から見ていきましょう。こちら。まあ、僕の、手のひらに置くとこんな感じですね。まあ、大きくもなく、小さくもなくという感じですね。まあ、重さは 760g というふうに書いてありましたので、まあ、ちょっと、めちゃくちゃ軽いって感じでもないですけど、まあ、そんな、いつもね、カバンの中に入れてという商品ではないと思いますんで、まあまあ、こんなもんかなと思います。はい。まあ、近くでもちょっとお見せしますね。はい、こんな感じですね。可愛らしい感じですよね。で、えー、こんな感じですね。上に、こう、いろいろボタン類があります。はい。で、裏が、こんな感じですね。で、ここに、充電の端子があります。えー、充電はですね、はい。えー、USB-C になっております。はい、充電器もついておりますのですぐにお使い,お使いいただけます、はい、でですね、まあ、こちらデザイン的にはまあちょっと可愛らしい感じなので、まあ、子供さんがね語学学習のために使うとかいう感じだったらすごくいいと思うんですけど、まあ、ちょっとおしゃれかと言われればちょっと難しい僕はですよその部屋によるとは思うんで、まあ、ちょっと部屋に置いてみたのもあるんでこちらご覧いただければと思うんですけど、まあ、こんな感じですと。まあ、可愛いなという感じですね。はい。という印象でした。はい。で、こちらですね。大きく分けて3つのモードがあります。えー、そちらの説明をしていきたいと思うんですが、まあ、ちょっと ASMR チャンネルなので、ちょっとこう、コツコツしながらね、えー、お話ししていきたいと思います。はいまあ、こんなチャンネルないだろうな、これ紹介してるので。はい。これね、底面がね、いい感じなんですよ。このゴム、ゴムになってますので、いい音がね、しますね。はい。で、はい。えー、モードなん
ですね3つのモードなんですけどもまずはですね音楽モードですねこちら音楽を聴くモードなんですが、えー、やっぱり音楽聴くだけじゃなくてまあ普通のモードと思っていただければ大丈夫かと思います、はい、特に特徴がないモードといいますか普通にこのスピーカーの性能を普通に使うといいますか、はい、そういったモードになりますので普段何も考えずに使うときはこの音楽モードでもいいのかなと思います、はい、で音楽モードじゃあ音楽聴くときには実際いい音なのかどうなのかというところなんですけれども僕はですねまあまあかなと思いましたそのやっぱりこうお値段がねそれなりにするんですよこちらの商品で音楽聴くためにこのスピーカーをじゃあ買うかと言われればこのお値段で買うかと言われればちょっとやっぱり高いかなと思いますはい決して悪いわけではないんですけれども特にその音楽聴くのにめっちゃいい音かと言われればそうは感じなかったなと思いますはい全然悪くないですよ普通にいいですけどこのでも音がいい悪いっていうのはもう本当にこうなんだろうご飯美味しい美味しくないみたいな感じですね人のもう好き嫌いによりますので難しいですけれどもやはりこの値段と一緒に考えると少しまあこんなもんかという印象はありましたはい決して悪くはないですはいで次ですね目玉のモードなんですけれども動画学習モードです、はい、こちらが人の声を聞きやすくするモードなんですけれどもこれは本当に聞きやすいです、えー、おそらくですね、えー、低音をカットしてで高音もあのー、こう視察音っていうんですかねあのこうなんか余計なこう喋る時に余計な音とかをちょっとね柔らかくしたりだとかいらない低音を削ったりとかして声の成分のところをちょっと上げてですねものすごく聞きやすくなりましたなのでその使い方としてはやっぱりね本来のこの使い方としてはめちゃくちゃいいですはいでめちゃくちゃいいんですけれどもまあみんな語学学習をしているのかと言われればそうではないですよね僕も今ちょっと勉強してないんでじゃあそういう時にはどうなんだということなんですけれども、えー、ちょっとか噛みましたけどね、はい、めちゃくちゃいい使い方がですねあのゲーム実況僕あのゲーム実況とか YouTuber さん好きによく見るんですけどあのゲームの音って結構ねうるさかったりするんですよゲームによってはそれこそあの FPS とかあの Apex とかね今だったらあとは僕はデッドバイデイライトがすごく好きなんですけどデッドバイデイライトの音とかも結構急にうるさかったりするんですがそういう時にですねちょっとこう人の,その実況者さんの声が聞き取りづらかったりすると思うんですけどそういう時にめっちゃ聞きやすいですマジであのいらない低音とかねやっぱ削ってくれてるのでその実況者さんが何を喋ってるのかちゃんと聞きたいっていう人はめっちゃいいですこれはい僕はその用途ですごく使えるなと思いましたはいであとはですね ASMR で使えるかというところこれ大事だと思うんですけれども、えー、ぶっちゃけですね ASMR ってこう例えばささやき声だったらですね低音がほぼもうないですよねでもしくは、えー、ウッドブロックのコツコツしたこうちょっとした低音が気持ちいいみたいな動画ってあるじゃないですかこの低音がね今これあんま低音出てないと思いますけど、えー、そういった時にですねこれを使うとあのー、まあ、ささやき声に関してはそんなに変わらないですそこまでもともと低音が出てないのではいであとは低音を楽しみたい時なのに低音がちょっとなくなる感じがあるので ASMR で楽しむっていうのはちょっと、えー、難しいかなと思いましたはいただこちらですねあのお休みモードっていうのがあるんですよあのスマホで接続してこういろいろモードを選べたりもするんですけどお休みモードっていうのが、えー、30分経ったら自動で切れるよっていうモードがあるのでまあそれだったら ASMR で使っても切れるのでその寝た頃にね切れるのでまあいいかなと思いますが
、まあ、そ,そのために買うかって言われればちょっと難しいかなと、はい、思いましたはい、はい、で、えー、3つ目なんですけれども3つ目がライブ学習モードっていうのがございましてそうですねそのオンライン講座とかね英語でオンラインレッスンとかしてる人が、えー、使うと思うんですけどここにねマイクがついてるんですよなのでこっちの声も拾うことができるのでそういった時に使うと思うんですがよりね声をもっとこう聞きやすくしてると思うんですねでノイズキャンセルとかが多分入ってると思うんですけどちょっと声がねキャリキャリキャリってなる感じがあってこれ普通に動画見てる時とかに使うとちょっと逆に聞きづらいかなとか耳障りな部分もあるのでまあその音源によると思うんですよ何を見てるか何を聞いてるかによるとは思うんですけど、まあ、ちょっと使いにくいかなとは思いました、はい、ただマイクついてるのでさっきも言った通りあのー、オンライン、えー、レッスンとかね、えー、ズーム会議とかねそういった時に使えるモードだと、はい、思いますはいということでですね3つのモードを簡単にご紹介してきたんですけれども、まあ、さっきも言った通り動画学習モード声を聞きやすくするモードですねこれはめちゃくちゃいいですはいなので、えー、僕はゲーム実況見るときにめちゃくちゃいいなと思ったんですよねであとですねそのモード以外で言うと,言うとあと Bluetooth 接続なんですけど遅延がねめちゃくちゃ少ないんですよ僕びっくりしてあのー、僕は iPhone11 Pro を今使っておりますで iPhone11 Pro でこれと接続して動画とか見るんですけどほとんど遅延感じないです多分ね難しいけど 0.20.3 とかじゃないかなあったとしても 0.5 は絶対ないと思いますまあもちろんその何と接続するかにもよるとは思うんですけど遅延感じるなーって思わなかったですで音楽とかでもねやっぱりこうギターとかドラムって分かりやすいんでずれてるとめちゃくちゃ見れないんですよ動画って音とずれちゃうからでも音楽も全然ライブとか見れるぐらい遅延が少なかったんでこれもかなり良かったポイントになりますであとはね他にもなんかあの安心モードっていうのがあってそれはこう安心モードっていうのを長押しすると自動でこの人とスピーカーの距離を測って音量をね調整してくれるんですよ耳に悪くないようにっていうモードがあるんですけどまあそんな使わないかなと思いましたはいまあ子供さんとかねやっぱり子供さんが使うようにもすごく考えられてると思うんですけどあのね子供さんにこうどれぐらいの音量にし,していいかわからないっていう方はあのいると思うんでそういう時にこれを押して音量調整するんだよっていうふうにあの教えてあげればすごくいいんじゃないかなと思いましたはいあとはですね、えー、トゥルーワイヤレスステレオって言ってですねこれをもう一個用意するとですね右と左ですごいステレオにしてですね左のスピーカー右のスピーカーっていう感じで聴けるらしいんですけど、まあ、そこまでする人いるかなって感じですねこの動画の語学学習するやつなのでで1個ね2万9000円ぐらい今しますのでそれに超えて、まあ、できる一応できるということなんで。あのしたい人はできるということなんでするかどうかは皆さん次第ですけれども一応そんな機能もあるよということですはい、はい、ということでですね今回は、えー、ベンキューさんの、えー、トレボロ U というこの商品、えー、ご紹介させていただきました、えーまあ、まとめになりますがあの本当に人の声を、えー、聞くっていう意味ではですねものすごくいい商品だと思いましたはいで特にゲーム実況とかですね僕は聞くときにあの見るときにすごくいいなと思ったのでその語学学習だけでなくそういったときにもですね好きな YouTuber さんとか見るとき BGM がちょっと後ろでねうるさいなとか感じるときにあの語学、えー、あの動画学習モードで見るとですねすごく聞きやすくなるんじゃないかなと思いますので、えー、すごくおすすめですはいで、まあ、音楽鑑賞が基本だとかえー、本当に語学学習は全くしないし、まあ、普通のでいいかなっていう人はですねまあそうですね少しちょっと高いっていうのがやっぱありますので2万 9,000 円ぐらいしますので、まあ、他の選択肢もあるのかなというふうには、えー、感じました、えー、それが正直なところです
はいなので本当に使い方しっかり見極めて使う人にはすごくいい商品だと思いますので、えー、そこはですね人の声を、えー、しっかりちゃんと聞きたいという人には僕はあのー、自信を持ってお勧めしますのでぜひ皆さん、えー、概要欄からですね、えー、ホームページとか、えー、ご覧になっていただければと思いますはいということで今回は電球の、えー、トレボロ U という商品をご紹介いたしました